കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ബംഗാളിലും മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കടുത്ത വിമർശന സ്വരങ്ങളെ നേരിടാൻ ഗവർണർമാർ തന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച കേരളത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഒരു വിഭാഗം അഴിച്ചു വിടുന്നത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കയ്യടിച്ചവർ കൂടി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കല്ലെറിയുന്നത് എന്തിന് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ് ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കണം അത് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയിൽ ഊന്നി തന്നെയാണ് അതും മനസ്സിലാക്കാതെ കൃത്യമായി ചൂട്ടും കക്ഷയും എടുത്ത് ഗവർണറെ അങ്ങ് പാഠം പഠിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഇതുവരെ കണ്ട ഗവർണർമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൃത്യമായ നിലപാടുകളുള്ള വ്യക്തി കൂടി തന്നെയാണ് പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് എത്രയും വേഗം കേരളം വിടണമെന്ന് തന്നെയാണ് തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ ഉറച്ച നിലപാട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രാജ്മൂരിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ഗവർണർ നാട് കടത്തണമെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നാട് കടത്താൻ മാത്രമല്ല നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറാൻ പോലും ഗവർണർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ഇനിയെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വെൽഫെയർ പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചു മാർച്ച് രാജ്ഭവനിന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞ ജലബീരിങ്ക് പ്രയോഗിച്ച് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അറിയാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഗവർണർ എന്ന് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ഷെഫീഖിന്റെ വെല്ലുവിളിയെ ഗവർണർ അപ്പാടെ തള്ളുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് നേരത്തെയും ഗവർണർ പറഞ്ഞതാണ് തന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് കേരള ചരിത്രം അറിയില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഗവർണർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് പലപ്പോഴായി തന്റെ നിലപാടുകളിലൂടെ താൻ പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളിലൂടെയൊക്കെ ഗവർണർ മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് കേരള ജനതയ്ക്ക് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അക്രമാസക്തമാകരുതെന്നും ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെയും ഒക്കെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ വിയോജിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അക്രമം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് സംഘടനകൾക്ക് വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കാം രാജ്ഭവന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും താൻ തയ്യാറാണെന്നും ഗവർണർ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഒരു സാമാന്യ ജനവിഭാഗങ്ങളെയെങ്കിലും അവഗണിക്കുകയല്ലേ ആക്രമണങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും നായകരിക്കാൻ ഗവർണർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹവും തയ്യാറല്ല ഏതായാലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് ഗവർണർ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായി വിയോജിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവർണർ രംഗത്ത് വന്നത് കേന്ദ്ര നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ഏതായാലും വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭീഷണിയൊന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന കേരള ഗവർണർക്ക് നേരെ വിലപ്പോകില്ല എന്ന ഗവർണറെ അടുത്തറിഞ്ഞ കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാ